हेलो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 1.8.2 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो चलो इसे स्टार्ट करते हैं यू मे वंडर व्हाई द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बीन इंट्रोड्यूस हियर एट ऑल आफ्टर ऑल फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्जेस द मेजरेबल क्वांटिटी इज द फोर्स ऑन अ चार्ज विच कैन बी डायरेक्टली डिटरमाइन यूजिंग कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो ये आपने बिल्कुल सोचा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों थी क्योंकि फोर्स तो हमें तो हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं एक सिस्टम में चार्ज जैसे हमने देखा भी था क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री ओके तो इसकी वजह से अगर किसी पॉइंट पे किसी पॉइंट पे किसी चार्ज पे टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है किसी भी चार्ज पे इन इन सारे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कुलम लॉ से और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जो हमने देखा था अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं तो फिर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की नीड क्यों पड़ गई ठीक है तो उसी को हमें समझना है तो चलो इसे देखते हैं फिर इसके बाद फॉर इलेक्ट्रोस्टेटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट बट नॉट नेसेसरी ठीक है तो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स समझने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड समझो लेकिन इससे आप कन्वीनियंट हो जाएगा इसको समझना और इजी हो जाएगा और कुछ चीजें जो हम आगे देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें समझ में आएगी ओके इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट वे ऑफ कैरेक्टराइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनवायरमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड सिस्टम ऑफ चार्जेस टेल यू द फोर्स और यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड एक्सपीरियंस इफ प्लेस एट डेट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द फील्ड तो हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी किसी भी पॉइंट पे एक चार्ज की वजह से तो कितना फोर्स कितना फोर्स इस पॉइंट पे लगेगा एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा था यूनिट टेस्ट चार्ज तो इस पर कितना फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज पे तो उसी को हमने बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसको मैं एक एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ तो जैसे कि आप क्या है सपोज आप क्या हो एक स्विमिंग पूल में हो ठीक है स्विमिंग पूल में हो और स्विमिंग पूल में तो जैसे जैसे आप मूवमेंट करोगे अगर आप मूवमेंट करते हो तो आप क्या करते हो आप पूरे स्विमिंग पूल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो वेव क्रिएट कर रहे हो ठीक है और अगर क्या करना है और किसी पॉइंट पर सपोज और सपोज कोई बॉडी या फिर कोई ऑब्जेक्ट स्विमिंग पूल में लाइट ऑब्जेक्ट तो क्या होगा जब आप उस डिस्टर्ब कर रहे हो वाटर को वेव क्रिएट कर रहे हो तो वो भी क्या होगा आप देख पा रहे हो कि वो भी मूव करने लगेगी ना उस वेव से डिस्टर्ब हो उसमें भी ऑसोलेशन आएगा ठीक है तो ये इस कुछ ऐसा आप समझ सकते हो ऐसा कुछ हो रहा होगा चार्ज कर रहा होगा ऐसा ना चार्ज क्या क्रिएट कर रहा होगा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा इन द सराउंडिंग जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला और उससे लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड स्विमिंग पूल में तो चलो हम फिर भी देख सकते हैं वेव्स बट जो फील्ड है जो स्पेस है उसमें तो हम कुछ डिस्टर्बेंस नहीं देख सकते लेकिन अगर डिस्टर्बेंस हमें पता करना है कि डिस्टर्बेंस है कि नहीं तो हम क्या देखेंगे हम टेस्ट चार्ज लेके आएंगे और टेस्ट चार्ज से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं और देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पर होगी है ना जो डिस्टर्बेंस है हर एक पॉइंट पर यह क्या होगा चार्ज डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा ठीक है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक फील्ड का एक स्पेस का कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब हर एक पॉइंट पे क्या पॉइंट की प्रॉपर्टी है ऐसा बोल सकते हैं स्पेस की प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ये ज्यादा राइट right वर्ड है ठीक है तो इस तरह से है ना तो ये हमने देखा था इसको और उसके बाद देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज इन कैरेक्टराइजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज डेट यू प्लेस एट अ पॉइंट टू डिटरमाइन द फील्ड ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम ऑफ चार्ज जो हमारे चार्जेस जो सोर्ड चार्ज है यस नंबर ऑफ चार्जेस इनकी वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई उसकी वजह से ना कि टेस्ट चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज तो बस हमें हम टेस्ट चार्ज से पता चल रहा है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी हम बस उससे टेस्ट चार्ज से पता चल रहा है जैसे फिर से वही देखो स्विमिंग पूल वाला कॉन्सेप्ट तो जब आप क्या कर रहे हो वेव क्रिएट कर रहे हो तो वेव तो है ना उसमें जब आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो जब बॉडी आप स्विमिंग पूल में और आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो तो वेव क्रिएट हो रही है लेकिन उसको आप अगर वेव को आपको बिल्कुल ठीक से देखना है तो एक ऑब्जेक्ट को आप हिलता हुआ देखेंगे तो आप बिल्कुल ये कंफर्म कर सकते हो कि यहाँ पर आ, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है या वेव्स है ठीक है जैसे ही अगर हम देखें सराउंडिंग्स में तो एक चार्ज है वो तो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है लेकिन हम उसे देखना है कि यहाँ पर आ, उसकी विसिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं तो हमें टेस्ट चार्ज की जरूरत पड़ेगी
the term field in physics generally refers to a quantity that is independent that is defined at every point in space and may vary from point to point and field ko bhi hum aise define karte hain physics mein ki jo aisi quantity jo kya ho har ek point pe ho na space ke har ek har ek point pe ho aur aur wo point to point vary kare humne dekha tha पोजीशन के साथ वेरी कर रहा था और देखो इस केस में जो हमारा फील्ड है जो हम इलेक्ट्रोसिटी की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है क्यों वेक्टर है बिकॉज जो फोर्स है फोर्स भी क्या है वेक्टर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फील्ड है ठीक है नाउ इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये वाला समझना द ट्रू फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड हाउ एवर इमर्जेंस ओनली वेन वी गो बियॉन्ड इलेक्ट्रोसिटिक्स एंड डील विथ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना ओके तो टाइम डिपेंडेंट बोलने का क्या मतलब है जब चार्जेस में क्या होगा मोशन होगा मतलब टाइम पे डिपेंड कर रहा है मतलब मोशन हो रहा है चार्ज मूव कर रहे हैं चार्जेस है ना एक्सलरेट कर रहे हैं मूव कर रहे हैं तब की बात करेंगे तब देखो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना जो आप आगे चैप्टर्स में देखोगे तब वहाँ देखोगे तब टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना में इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ओके okay, कैसे हो जाएगा उसको भी समझते हैं सपोज वी कंसिडर द फोर्स बिटवीन टू डिस्टेंस चार्जेस Q1, Q2 क्यू टू इन एक्सेलरेटेड मोशन तो Q1, Q2 दो चार्जेस है इनमें कैसा है ये एक्सेलरेट कर रहे हैं इसमें से दोनों चार्जेस या एक चार्ज क्या हो रहा है एक्सेलरेट कर रहे हैं दोनों तब क्या फोर्स होगा तब देखेंगे इसे नाउ द ग्रेटेस्ट स्पीड विद विच अ सिग्नल और इन्फॉर्मेशन कैन गो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज सी द स्पीड ऑफ लाइट ठीक है तो देखो ये दो चार्जेस है और इनके बीच में अगर जो इन्फॉर्मेशन है जो फोर्स है वो चेंज जो हो सकता है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही चेंज हो सकता है ना ठीक है इसको आगे और डिटेल में समझते हैं इसे इजी लैंग्वेज में बताता हूं आपको मैं दस द इफेक्ट ऑफ एनी मोशन ऑफ क्यू वन ऑन क्यू टू कैन नॉट राइज इंस्टेंटेनियसली ओके देर विल बी सम टाइम डिले बिटवीन द इफेक्ट फोर्स ऑन क्यू टू एंड द कॉज ऑफ मोशन ठीक है तो कुछ टाइम डिले होगा इट इज प्रिसाइडली हेयर दैट द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रिक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेट फील्ड इज नेचुरल एंड वेरी यूजफुल ठीक है अब यहाँ पर ये यूजफुल हो जाएगा फिर समझते से कैसे द फील्ड पिक्चर इज दिस द एक्सलेटेड मोशन ऑफ चार क्यू वन प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच देन प्रोपोगेट विद द स्पीड ऑफ स्पीड सी एंड रीच क्यू टू एंड कॉजेज ऑफ फोर्स ऑन क्यू टू बस उसको उससे देखें कूलम लॉस से देखें तो उसकी वजह से तो क्या होना चाहिए बस यहाँ पर अगर क्या होगा जो डिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी वजह से फोर्स में चेंज आएगा ठीक है बस उसके वो कुछ इसके बारे में नहीं बता रहा कि कितना टाइम लैग होगा है ना कितना इसमें डिले आएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें पता चलेगा इस बात का कैसे अब देखो जब ये चार्ज टू मूव कर रहा है सब स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहा है डी तो उसके इसमें एक्सलरेट कर रहा है हमने बोला था एक्सलरेट कर रहा है तो क्या ये क्या करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये एमिट करेगा ओके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट करेगा और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस इंटरेक्ट करेगी इस क्यू चार्ज से और उस पर फोर्स लगाएगी ठीक है अब देखो इसको मैं फिर से वो स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल देता हूँ उससे आपको ये बात समझ में आएगी तो देखो क्या किया जब आपने आप पूल में थे और आपने मोशन किया ना आपने वाटर को डिस्टर्ब किया तो आपके डिस्टर्बेंस से क्या हुआ आपके डिस्टर्बेंस से आपके मूव करने पे वाटर मूव करने लगा और उसने क्या किया जो भी ऑब्जेक्ट था उसको मूव किया वैसे कुछ तो ये मूव का चार्ज तो उससे क्या क्रिएट हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और फिर इसने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने दूसरे चार पे फोर्स लगाया ठीक है आ रही होगी बात समझ में अब है ना अब बात समझ में आ रही होगी आपके तो यही चीज़ हुई यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आप इसका मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं उसमें ठीक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या है इसमें इट हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया मतलब ये फिजिकल है जो फोर्स अगर इसने इस पर फोर्स लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है फिजिकल है अब मैथमेटिक्स नहीं रहा बस हम बस अज्यूम कर रहे हैं मैथमेटिक्स की स्पेस में हम मान रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है अब ये सच में यहाँ पर उसको फोर्स क्रिएट लगा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिजिकल है ठीक है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फिजिकल है तभी वो फोर्स लग रहा है इस चार्ज पे ठीक है द नोशन ऑफ फील्ड एलिगेंटली अकाउंट फॉर द टाइम डिले और इस समय टाइम डिले भी पता चला क्योंकि कुछ टाइम तो लगेगा उस अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी मूव करे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड ऑफ लाइट हुई होगी तो फिर भी कुछ टाइम डिले तो होगा ही ना तो इसको ये एक्सप्लेन कर रहा है लेकिन फोर्स वाली बात कुलम लॉ से हमें कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है इसके बारे में ठीक है दस इवन दो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेट फील्ड कैन बी डिटेक्टेड ओनली बाय दर इफेक्ट्स ऑन चार्जेस दे आर रिगार्डेड एज फिजिकल एंटिटीज नॉट मेरली मैथमेटिकल
डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं हम देख थोड़ी सकते हैं डिटेक्ट तो कैसे करेंगे चार्जेस देखेंगे हम चार्ज पे इफेक्ट जो है इसके बावजूद हम उन्हें क्या मानेंगे तो फिजिकल एंटिटी मानेंगे क्योंकि वो फोर्स लगा रहे चार्जेस पे ठीक है तो मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट नहीं रहे बस ये फिजिकल एंटिटीज है और इनकी दे हैव इंडिपेंडेंट डायनामिक्स ऑफ देयर ओन दैट इज दे इवॉल्व अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ देयर ओन तो इनके खुद खुद के लॉज है कि किस तरह से ये मूव करेंगे बहुत सारी चीजें आप पढ़ोगे दे कैन ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एनर्जी और इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूव कर रही है तो एनर्जी मूव कर रही है ठीक है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर आप पढ़ोगे तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तब समझोगे इस चीज को कि इनसे एनर्जी ये ट्रांसपोर्ट कर रही है एनर्जी ठीक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ये फिजिकल एंटिटीज है ठीक है दस अ सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टर्न ऑन ब्रीफली एंड स्विच ऑफ लीव बिहाइंड प्रोपोगेटिंग इलेक्ट्रो फील्ड ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी ठीक है तो एक सोर्स ऑफ टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ना जो टाइम के साथ वेरी कर रही है तो क्या होगा तब उससे एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उसे इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसपोर्ट प्रोपोगेट हो रही है उसे एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है ओके द कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड वॉज फर्स्ट इंटरबस डेहराडे एन इज नाउ अमंग द सेंट्रल कॉन्सेप्ट फिजिक है ना तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये तो इसी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फेराडे ने इसको दिया था आई होप कि ये हेल्प किया होगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाने के लिए कि इस पैराग्राफ में दिया गया तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट समझना कि फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ना ठीक है तो अब तो फिर इसके बाद तो इजी टॉपिक्स है तो इसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिसके बारे में हम बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके थैंक यू